ஹலோ வெல்கம் டு த ஷோ இது அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் டெய்லி சமையல் சம்மந்தமான எல்லா கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் விடை தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் இல்லையா இன்றைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய சந்தேகங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா உடனே உங்கள் ஃபோன் எடுத்து பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு நண்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இருக்கு செஃப் பிரகாஷ் வந்திருக்காங்க அவங்களை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வெல்கம் செஃப் வணக்கம் செஃப் எனக்கு ஒரு டவுட் செஃப் எல்லாருக்குமே தம் பிரியாணி பண்ணணுன்ற ஆசை இருக்கும் ஆனால் நிறைய சதப்பல் பண்ணுவாங்க எந்த டைமில் தம் போகணும் எப்படி போடணுன்றது அது ப்ரிப்ரேஷன் சொல்லிடுறீங்களே தம்மில் நிறைய வகை இருக்குது நிறைய வகைனா அது சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு ஒரு தம்மு நிறைய வகை இருக்குது நான் ஒரு ஷார்ட்டான தம்மு சீக்கிரமாக எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தம்மு சொல்கிறேன் தம் பிரியாணி எப்பொழுதும் போடுறேன் நீங்கள் பிரியாணி பண்ணுறத பண்ணிடுங்க பண்ணும்போது கீழே அதாவது அடுப்புக்கு மேலே ஒரு திக்கான ஸ்டீல் மீன்ஸ் தோசை தவா கூட நீங்கள் வச்சிங்க வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் பண்ண பிரியாணி அண்டி அதுக்கு மேலே வைங்க வச்சுட்டு மேலே ஒரு முடி அதுக்கப்புறம் மேலே நல்ல வெயிட்டு மீன்ஸ் லைக் எப்படின்னா குக்கர் எப்படி வச்சுருக்கீங்க சேம் அதே மாதிரி தான் குக்கர் நல்லா தம் அழுத்தமாக போட்டு வச்சுருக்கீங்க பாருங்கள் அந்த ஸ்டீமிங்கே வெளியில் போகாமல் அந்த மாரி போடுறது அது ஒரு வகை இப்படி நிறைய வகை இருக்குது என்னென்ன வகை இருக்குது சேஃப் இப்போ தம்னா ரைஸை வடித்து போடுற வகை இருக்குது ரைஸை அதுலேயே போட்டு வ போடுற வகை இருக்குது சிக்கனை குக் பண்ணி போடுற வகை இருக்குது இப்படி நிறைய வகை சொல்லலாம் வகைகளை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் கலர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மலைக்கலாம் சமைக்கலாம் பேசுங்க ஹலோ ஆ குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம் குட் ஆஃப்டர்நூன் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேடம் யார் பேசுறீங்க நான் நேத்து பேசுறேன் சுஜாதான் சொல்லிட்டு இடியாப்ப செஞ்ச சூப்பரா வந்தது சூப்பரா வந்ததா மேம் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஹோட்டல் தராங்களா இந்த वेजिटेबल கொத்து பரோட்டா ஆமா அது எப்படி செய்யணும் சார்ட் கேக்கலாம் சார்ட் கேட்டலாம் இப்போ வணக்கம்மா வணக்கம் சார் ரொம்ப நன்றிமா நீங்க நேத்து கரெக்ட்டா பண்ணதுக்கு ஆமா சார் நீங்க சொன்ன தண்ணி நல்லா கொதிக்கி வச்சு செஞ்ச சார் நல்லா பிசு பிசு இல்லாம சரிமா சரிமா ரொம்ப நன்றிமா நான் இப்போ அந்த கொத்து பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஷார்ட்டாக சொல்லி முடிச்சிடுறேம்மா ஆ சொல்லுங்க சார் ஆயில் ஊற்றுங்க ஒரு பேன் எடுத்து ஆயில் ஊற்றுங்க ஆனியன்னு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கம்மியாக போட்டுங்க தக்காளி அதுக்கப்புறமா எக்கு ஒரு எக்கு போட்டுங்க கொத்து பரோட்டா நல்லா பிச்சு போட்டுங்க இதெல்லாம் நல்லா போட்டு சால்ட்டு கொஞ்சமாக சில்லி பவுட்ரு கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் பவுட்ரு போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க சாட்டே பண்ணிவிட்டு இதில் முக்கியமான ஹைலைட் பார்த்தீங்கன்னா குருமா குருமா நீங்கள் செப்பரேட்டாக வெஜிடபிள் குருமா பண்ணி வச்சுங்க அந்த குருமா தான் இதோட ஹைலைட்டு கொத்து பரோட்டாவோட ஹைலைட்டு சிக்கன் கொத்து பரோட்டான்னா சிக்கன் குருமா ஊற்றுங்க வெஜ் கொத்து பரோட்டான்னா வெஜ் குருமா ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக வருமா இறக்க போகும்போது அது மீன்ஸ் நல்லா ஃபைனலாக எல்லாமே குருமாலாம் ஊற்றிட்டிங்க இறக்க போகும்போது கொத்தமல்லி கருவேப்பில்ல எப்பவுமே ஃபைனலாக கொத்தமல்லி கருவேப்பில்ல சவுத்தண்டியில் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்குமா ஃபுட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் உங்கள் கொத்து பரோட்டா வந்துட்டு குருமாவில் தான் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குன்னு செஃப் சொல்லியிருக்காரு அதை ட்ரை பண்ணிட்டு அதோட ரிவ்யூவை நீங்கள் நாளைக்கும் கால் பண்ணி சொல்லணும் அடுத்த கலர் பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க ஈரோடு மாவட்டத்துலேருந்து பேசுகிறோம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க மேடம் பாக்யலட்சுமி பாரதி லட்சுமி நீங்கள் சமைப்பீங்களா மேடம் நல்லா சத்தமாக பேசுங்க நீங்கள் பேசுகிறதே கேட்கல சாம்பார் <laughs> 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 சாம்பார் பண்றதுக்கு சாம்பார் எவ்வளவு தூள் அதாவது தனியா தூள் எவ்வளவுன்னு கேக்குறீங்களா போடுறதுக்கு இல்ல இல்ல மொத்தமா சாம்பார் தூளுக்கு என்னென்ன பவுடர் எவ்வளவு போடணும் ஓகே 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 இப்போ நீங்க இப்ப சாம்பார் பண்றத அளவு பொறுத்திருக்கு நீங்க எவ்வளவு பருப்பு யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறதுக்கு நான் ஒரு குத்து மதிப்பா சொல்றேன் ஒரு கால் கிலோக்குன்னா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா தூள் அந்த அளவுல போட்டீங்கன்னா சாம்பார் ரொம்ப அருமையா வருமா இதுல சாம்பார்ல ஃபைனலா உங்களுக்கு டைம் நிறைய இருக்குது அப்படின்னா தனியாக இருக்குல்ல கொரியாண்டர் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் தனியாக சீட்ஸோடு இருக்கும் அதாவது விதையோடு இருக்கும் தனியான்னு சொல்லுவாங்க அது அது கூட ரெட் சில்லி கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு நாலு மிளகு ரெண்டு ஜீரகம் ஒரு வெந்தயம் மீன்ஸ் நான் எல்லாமே சொல்கிறது இப்போ பத்து கிராம் இருபது கிராம் முப்பது கிராம் அந்த அளவு சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை குற குற குறனு பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு சாம்பார் இறக்கும்போது அது மேலே தூவிட்டு இறக்கி வச்சிங்கன்னா அருமையாக இருக்குமா சாம்பார் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாக்ட் குவான்டிட்டியில் நீங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்கள் சாம்பார் சூப்பராக வரும் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் வணக்கம் வணக்கம் அடுத்த
நம்ம என்ன பாஸ்தா இப்போ கிரீமி பாஸ்தா அப்படின்னா நம்ம வந்து பாஸ்தா போட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாஸ்தாவை நல்லா பாயில் பண்ணிக்கணும் நல்லா பாயில் மீன்ஸ் ஒரு டென் செகண்ட் போதும் பாயில் ஆகிறதுக்கு பாயில் பண்ணும்போது தண்ணி ஊற்றிங்க தண்ணி ஊற்றி அதில் ஆயில் போட்டு லைட்டாக சால்ட்டு போட்டுங்க ஏன்னா அந்த பாஸ்தாவில் சால்ட்டு ஆட் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா அதை பாயில் பண்ணதை அது வடிகட்டிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அந்த தண்ணி வச்சிங்க அந்த தண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம சொன்னோம்னா ஏற்கனவே பேனு ஆயிலு கார்லிக்கு ஆனியன் அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணி அப்புறம் நம்ம என்ன வெஜிடபிள் போடுறோமோ அந்த வெஜிடபிள் அதுக்கப்புறம் அருகணம் அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சீசனிங் பவுடர் அப்புறம் பாஸ்தா அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி அப்புறம் நம்ம க்ரீம் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த க்ரீம் அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஹோட்டலுக்கு தான் போகணும்ன்ற அவசியமே இருக்காது செஃப் கலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வணக்கம் மேடம் யார் பேசுறீங்க வள்ளியம்மா யாருக்காக கேட்கணும் நல்லா சமைப்பீங்களா எத்தனை வருஷமா சமைச்சிட்டு இருக்கீங்கம்மா சூப்பர்மா நல்லா சமைப்பீங்க அப்போ என்ன சந்தேகம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அதுக்கு <laughs> 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 சோக் பண்ணிட்டு மறுநாள் காலையில் நீங்கள் நல்லா அதை பாயில் பண்ணிக்கணும் பாயில் பண்ணும்போது ஆஃப் சால்ட் போட்டு பாயில் பண்ணிக்கோங்க தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாயில் பண்ணதை ஒரு பேன் போடுங்க பேன் போட்டு ஆயில் ஆயில் போட்டதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு போட்டுருங்க அதை நல்லா வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா ஃபைனாக கட் பண்ண ஆனியன் அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி இதில் நல்லா மேஷ் ஆகணும் நீங்கள் போட்டிருக்க தக்காளி இதில் தெரியக்கூடாது தக்காளி எப்படி வெங்காயமும் தக்காளி எந்த அளவில் போடுறீங்கன்னா ரெண்டு வெங்காயம்னா அரை தக்காளி போதும் இதில் ரொம்ப புளிப்பு சேர்க்க வேணாம் போட்டு தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிடும் மேஷ் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய மசாலா சாட் மசாலா போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதாவது சன்னா சாட் மசாலா ரெடிமேடாக விற்கும் அது போட்டுக்கோங்க அதுக்கு தனியாக மசாலா இருக்குது நான் சொல்லுவேன் அது அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி அதோடய மசாலா பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் மசாலா போட்டுங்க தனியாக பவுடர் ஜாஸ்தி சேர்த்துருங்க டர்மரிக் பவுடர் கம்மியாக சேர்த்துங்க சில்லி பவுடர் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துங்க ஏன்னா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொன்னதுனால நான் இதெல்லாம் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அந்த ஆயிலே வதைக்கணும் எப்போயுமே மசாலா வந்து ஆயிலில் வதக்குனிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா போயிடும் அந்த பச்சை வாசனையே வராது அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சன்னாவை தூக்கி இதில் ஊற்றிடுங்க ஃபைனலாக இறக்கு போகும்போது ஃப நைஸாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி கரம் மசாலா பவுடர் கம்மியாக போடுங்க ஜாஸ்தி போட வேணாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு குக் பண்ணி இறங்கினா உங்களுக்கு அருமையான சன்னா மசாலா கிடைக்கும் செஃப் சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சன்னா மசாலா சூப்பராக வரும் என்ன நேர்களை சமையல் சம்மந்தமான எல்லா சந்தேகங்களும் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டுக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஆஃப்டர் த ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ இது அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் சமையல் சம்பந்தமான எல்லா கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் அழைக்க வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நாலு மூன்று எட்டு செஃப் இருக்காரு நீங்கள் பேசலாம் செஃப் இங்கே வந்து பர்கர் பண்ணுறோம் இல்லையா பசங்களுக்கும் சரி எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் வந்துட்டு சவுத் இண்டியன் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு அது அதே டேஸ்ட்டில் எப்படி பண்ண முடியும் சவுத் இண்டியன் டேஸ்ட்லேயே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பண்ணலாம் எப்படி பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பர்கர் பண்ணுறதுக்கு பர்கர் பன்னு வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் பர்கர் பன்னு வச்சு நம்ம அடுத்த இதில் நம்ம சொல்கிறேன் நான் இப்போ சாதாரண நம்ம வீட்டில் செய்கிற தோசையை வச்சு நான் எப்படி பண்ணுறேன் மினி அதாவது மினி ஊத்தாப்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மாதிரி போட்டுங்க நல்ல சாஃப்டான ஊத்தாப்போ அந்த ஊத்தாப்போ எதில் போடுறீங்கன்னா தோசை மாவில் போடக்கூடாது இட்லி மாவில் தான் போடணும் இட்லி மாவில் போட்டால் தான் அது கடிக்கும் போது நல்ல சாஃப்டாக வரும் தோசை மாவில் போட்டிங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம தோசை சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அது வீட்லேயே நம்ம பர்கர் செஞ்சு சாப்பிடலாம் பேசலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் <laughs> இடியாப்பம் எப்படி 
செஞ்சாலும் வரவே மாட்டேங்குது சார் நல்லாவே சரிமா சரிமா இடியாப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா சரி 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 சரிமா சரிமா இடியாப்பத்தில் நிறைய ஃப்ளேவர் இருக்குது நான் ஒரு பேசிக் இடியாப்பம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று கேட்டிருந்தீங்க கான் எப்படி பண்ணணும் கரெக்டுங்களா கான்லேயும் நிறைய வகை இருக்குமா கான் சாதம் பண்ணலாம் கான் பிரியாணி பண்ணலாம் நிறைய இருக்குது நான் இடியாப்பத்தை ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இடியாப்பம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இடியாப்பம் அரிசி மாவை நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் ரெடிமேடாக வாங்கி பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் நான் ரெடிமேடாக வாங்கி பண்ணுறது சொல்கிறேன் வீட்டில் நீங்கள் அதே அரிசி மாவு அரிசி மாட்டு மாவு மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அரிசி மாவு வாங்குங்க வாங்கினோடனே தண்ணி வச்சுங்க தண்ணி அதாவது ஒரு பேனு தண்ணி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க மீன்ஸ் கொதிக்க விடுங்க மீன்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்தோடனே அதில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அதை இறக்கிடுங்க இறக்கிட்டு அரிசி மாவை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் நம்ம எப்படி இந்த தீபாவளிக்கு அந்த இது பண்ணுவோமோ சுழியன் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரிக்கே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் டைட்டாக ஆனதுக்கப்புறம் மீடியம் டைட் இருக்கணும் ரொம்ப டைட் இருக்கக்கூடாது டைட்டானா நம்ம உரல ஆஸ் யூஸ்வல் எப்போ வீட்டில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரிக்கே உரலில் சுற்றி பண்ணலாம் அந்த பதம் தான் நீங்கள் லூஸாக பண்ணிங்கன்னா இடியாப்பம் சரியாக வராது வேக வைக்கும்போது அப்படியே தண்ணி ஆகிடும் அந்த டைட் அதோட பதம் தாமா இருக்குது அது சொன்னால் புரியாது அது ஒரு வாட்டி நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நான் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக நான் செஞ்சு காமிப்பேன் அப்போ உங்களுக்கு அது புரியும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்ட்டு இன்னொன்று கேட்டிருந்தீங்க கான் கான் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு மசாலா சொல்லிடுறோம் உங்களுக்கு ஆயில் ஆயில் ஒரு பேனு ஆயில் ஆனியன் ஆனியன் ஃபைனாக சாப் பண்ணிங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி ரெண்டு ஆனியன் ஒரு தக்காளி போதும் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகணும் மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக டர்மரிக் பவுட்ரு கொஞ்சமாக சில்லி பவுட்ரு ரெண்டு ஸ்பூனு தனியாக பவுட்ரு தனியாக பவுட்ரு எப்போயுமே நிறையா சேர்த்துங்க சில்லி பவுட்ரு கம்மியாக சேர்த்துங்க அதிலெல்லாம் அந்த ஆயிலில் நல்லா குக் ஆகணும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கான் ரெடியாக நீங்கள் பாயில் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கணும் அது அதை இந்த இது கூட சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்குது அப்படின்னா தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஆஸ் யூஸ்வல் இது எல்லாமே சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் செஃப் சொன்ன மெத்தட்லேயே இடியாப்பம் செஞ்சு பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக வரும் நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்லுங்கள் அடுத்த அழைப்பாளர் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் எங்கேருந்து பேசுறீங்க மகமாயி மேடம் என்ன கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் எனக்கும் உங்களுக்காவது பிளாஸ்டிக் அரிசியில் பயமாக இருக்குது என்னோட வாட்ஸ்அப்பில் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கோசு கேரட்டு எல்லாத்துலேயுமே இப்போ பிளாஸ்டிக் வந்துருச்சுமா நம்ம ஊருக்குலாம் இன்னும் வரலமா அது இந்தியாவுக்கு இன்னும் வரவே இல்லை அது ஏதோ ஒரு மார்க் போட்டு வந்துருச்சுன்னு எல்லாம் பயமுறுத்துறாங்கம்மா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இன்னும் வரவே இல்லை நீங்க இன்னும் பயப்படவே வேண்டாம் அது இன்னும் நம்ம நாட்டுக்கு வரவே இல்லைன்னு சொல்றாரு செஃப் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த கலர் பார்த்துடலாம் வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்க லஞ்ச் முடிஞ்சதா என்ன சமைச்சீங்க என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு பொங்கல் தொட்டுக்கு என்ன செஞ்சீங்க தொட்டுக்கு என்ன செஞ்சீங்க பொங்கலுக்கு சூப்பர் சூப்பர் மேடம் நல்லா சாப்பிட்ருக்கீங்க அப்போ தெம்பா பேசுங்க என்ன சந்தேகம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்றது தான் டவுட் இல்லையா செஃப்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரவிதி உங்களுக்கு மீன் குழம்புனா ரொம்ப பிடிக்குமா ரொம்ப பிடிக்கும் மேடம் சரி 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 டா சரி நம்ம நான் சொல்கிறேன் நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன்மா உங்களுக்கு மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க ஒரு பேன் எடுங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றுனா கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் போட்டு வதக்கிங்க அதுக்கப்புறமா ஆனியன் ஃபைனாக சாப் பண்ண ஆனியன் இதில் வந்து தக்காளி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க செப்பரேட்டாக இஞ்சி கம்மியாக போடுங்க பூண்டு நிறைய போடுங்க மீன்ஸ் நூறு கிராம் பூண்டு போட்டிங்கன்னா ஐம்பது கிராம் இஞ்சி போட்டால் போதும் நல்லா வதக்கிங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளி பேஸ்ட் ஊற்றிங்க தக்காளி நல்லா அந்த ஆயிலில் நல்லா குக் ஆகணும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அந்த சில்லி பவுடர் தான் மீன் குழம்போட ஹைலைட்டே கொடுக்குறது நல்ல ரெட் கலரில் பார்த்தோன்னே ஒரு அட்ராக்டிவ் ஒரு சூப்பராக இருக்கும் அந்த மெருக்க அது வரும் அவுட் போட்டு அந்த மெருக்க வரும் சில்லி பவுடர் போடுங்க கொஞ்சமாக டர்மரிக் பவுடர் போடுங்க போட்டு நல்லா த மீன் நல்லா அந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும்
மீனில் ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் குக் ஆனாவே போதும் மீன் குழம்பு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இப்போது உங்களுக்கு தோணலாம் ஐயோ காரம் நிறையா போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா காலை நிறையா போயிடுச்சுன்னா தேங்காய் ஃப்ரெஷ் தேங்காவை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணாவும் கொதிக்க வைக்க தேவையில்லை அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் மீன் குழம்பு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கு மீன் குழம்பு அப்படின்னு கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் செஃப் சொன்ன மாதிரியே பண்ணிங்கன்னா மீன் குழம்பு கம கமனு ரெடி ஆகிடும் அடுத்த கலர் பார்க்கலாம் வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் பேசுங்க தொடர்ந்து பேசுங்க லைனில் இருக்கீங்க ஓகே அவங்களோட லைனில் ஏதோ பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன் செஃப் செஃப் பிரியாணி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதுலேயே கலர் கலராக பிரியாணி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க க்ரீன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது செஃப் க்ரீன் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கொத்தமல்லி கொரியாண்டரு மின்ட்டு இந்த மாரிக்கு மூணு 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 விதமான இருக்குது அதில் வந்து கொரியாண்டர் பேஸ்ட் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்து க்ரீன் சில்லி கொஞ்சம் கார்லிக்கு பேஸ்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறீங்களே ஆயிலு ஆனியனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி அதுக்கப்புறம் தனியா பவுட்ரு டர்மரிக் பவுடர் அந்த டர்மரிக்கு தான் அந்த க்ரீன் கலரை கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக தூக்கி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த மசாலா அது மீன்ஸ் அந்த க்ரீன் பேஸ்ட் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல கொரியாண்டர் அது போடுங்க அதுக்கப்புறமா சிக்கன் சிக்கன் போட்டு ஆஸ் யூஷுவல் தண்ணி நம்ம எவ்வளோ பிரியாணிக்கு ஊற்றுறோமோ ஊற்றிட்டு ரைஸ் அதே சேம் எல்லாமே நீங்கள் அந்த தண்ணியும் முன்னாடி தான் இந்த மசாலாவை அந்த க்ரீன் கலர் மசாலா போட்டோம் ரொம்ப பேருக்கு இது பிடிக்காது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே டாக்டர் ஓகே செஃப் இதில் என்னென்னா எல்லாருக்கும் வந்துட்டு அந்த டேஸ்ட் மாறுமோ அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கும் அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது இல்லையா டேஸ்ட் மாறுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க மீன்ஸ் நான் கொத்தமல்லியும் கொத்தமல்லி அண்ட் மின்ட் இது ரெண்டுமே சேர்த்துங்க அதாவது புதினா இது ரெண்டுமே சேர்த்துக்குங்க சில பேருக்கு எனக்கு ரெண்டு வேணாம் அப்படின்னா கொத்தமல்லி மட்டும் சேர்த்துங்க சில பேருக்கு புதினா வேணா புதினா மட்டுமே சேர்த்துங்க கேர்லிக் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இப்போ யாராருக்கு வந்து கொத்தமல்லி சட்னி கொத்தமல்லி சாதம் யாராருக்கு ரொம்ப பிடிக்குதோ அவங்களுக்குலாம் இந்த கொத்தமல்லி பிரியாணி ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ இதை செஞ்சு பார்த்தா ரொம்ப அருமையாக இன்புட் வரும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் க்ரீன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா இன்னும் நிறைய பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஆஃப்டர் த ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ இது அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் உங்களுடைய சமையல் சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க அழைக்க வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு நம்ம கூட இன்னைக்கு செஃப் பிரகாஷ் இருக்காரு அவர் டேப் பேசலாம் சார் வந்துட்டு பாஸ்தா பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதுல வந்துட்டு ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெட் சாஸ் பாஸ்தான் இருக்கு அதுல ஒயிட் சாஸ் எப்படி மேக் பண்றது சொல்லுங்க சார் ஒயிட் சாஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் சேம் குவான்டிட்டி ஆஃப் பட்டரோ மைதா பட்டரு நூறு கிராம்னா நூறு கிராம் மைதா ஒரு பேன் போடுங்க பட்ரு போடுங்க பட்ரு எல்லாமே நீங்கள் பாஸ்தா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லோ ஃபயரில் தான் குக் பண்ணணும் பட்ரு மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் மைதா மைதா போட்டு ஜஸ்ட் சாத்தே பண்ணால் போதும் அந்த பட்டரை மைதா சாப்பிட்ருக்கணும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரெடி ஆகிடும் ரெடி ஆகணுன்னா ஒரு லிட்ரு மில்க்கு மில்க் போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே அந்த திக்காகி ஒரு கிரேவி மாதிரி வரும் அந்த கிரேவியை ஆற வச்சு ரெடியாக எடுத்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருங்க இல்லை நீங்கள் அன்றைக்கே யூஸ் பண்ணுறாதா அன்றைக்கே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து சாஸு இதில் நீங்கள் ஃப்ளேவருக்கு பேலீஃப் போடலாம் அதாவது பிரிஞ்சி இலைன்னு சொல்லுவாங்க பிரிஞ்சி இலை போடலாம் மீதி நம்ம சவுத் இண்டியன் மசாலாஸ் எதுவும் அதில் போட்டிங்கன்னா சவுத் இண்டியன் ஃப்ளேவர் தான் வரும் நம்ம இந்தியன் ஃப்ளேவர் தான் வரும் அவங்க என்ன ஃப்ளேவர் மீன்ஸ் அந்த யூஎஸ்எல் எல்லாம் என்னென்ன ஃப்ளேவரில் போடுறாங்களோ அந்த ஃப்ளேவர் வரும் இனிமேல் நாங்களும் ஒயிட் சாஸ் வச்சு பாஸ்தா வீட்லேயும் செஞ்சு பார்க்குறோம் செஃப் கலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வணக்கம் சார் லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் யார் பேசுகிறீங்க என்ன <laughs> 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 சந்தேகம் இல்லையா வீட்டுல 
ஓகே ஓகே வத்தக்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னா நல்லெண்ணெயில் வத்தக்குழம்பு பண்ணுங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு பேன் போடுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டுங்க நல்லெண்ணெய் போடுனதுக்கப்புறம் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அது போட்டு டெம்பரிங் ஆனோன்னு ஹோல் கார்லிக் போடுங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துங்க வத்தக்குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் ஹைலைட்டு பூண்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட்டு அதில் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் கம்மியாக மீன்ஸ் கால் ஸ்பூனு ஒரு ஸ்பூனு சில்லி பவுட்ரு ரெண்டு ஸ்பூனு தனியாக போடுற தனியாக போடுறது தான் அந்த வத்தக்குழம்போடு அந்த திக்னி கேஜென்ட்டு திக்காக ரொம்ப அருமையாக வரும் அந்த இது ஃபைனலாக வரும்போது அதுக்கப்புறம் தக்காளி இப்போது ரெண்டு வெங்காயம் போடுறீங்கன்னா நாலு தக்காளி அரைச்சிக்கணும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் நல்லா நைஸாக இருக்கணும் அதில் தோல் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறமா இந்த ஆயில் போட்டு நம்ம எல்லாமே வதக்கிடுறோம்ல இந்த சில்லி பவுட்ரு கொரியாண்டர் பவுட்ரு தனியாக பவுட்ரு எல்லாம் போட்டு வதக்கினதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்ட்டு டொமேட்டோ பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதித்த உடனே வெளியில் அந்த ஆயில் உள்ளே உள்ள ஆயில் நம்ம குக்கு பண்ணும்போது வெளியில் வந்துடும் அந்த மேலே வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதில் தேவைன்னா உங்களுக்கு கொத்தரங்கா வத்தல் போடலாம் சுண்டைக்காய் வத்தலை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் போடலாம் இல்லை ஊற வச்சு ஃப்ரை பண்ணி போடலாம் இப்படி நிறைய வகை இருக்குது இறக்க போகும்போது இது போட்டுங்க அது பேர் என்ன பெருங்காய தூள் போடுங்க கருவேப்பில் போடுங்க கொத்தமல்லி போடுங்க சார் சாம்பார் கேட்டிருந்தாரு அதே சொல்லிடுங்க சாம்பார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதாவது ஹோட்டல் சாம்பார் கேட்டிருந்தாங்க சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஆயில் ரீஃபண்ட் ஆயில் ஆயில் அதுக்கப்புறம் கார்லிக் போடுங்க சாம்பாரில் எப்பயுமே கார்லிக் ஐ மீன்ஸ் நான் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் கார்லிக் ஃபைனாக சாப் பண்ணிட்டு கார்லிக் போட்டுங்க ஆனியன் அதுக்கப்புறமா தக்காளி அப்புறம் என்ன வெஜிடபிள் போடுறீங்களோ நீங்கள் உங்களுக்கு வீட்டில் சாம் ஹோட்டலில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து முருங்கக்காய் சாம்பார் தான் வைக்கிறாங்க முருங்கக்காய் கேரட் பீன்ஸ் நீங்கள் வீட்டில் வந்து வேறு வெஜிடபிள் போட்டு வச்சுருப்பீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு வீட்டு சாம்பார் பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றபடி டிஃப்ரென்ஸ்லாம் நிறைய மசாலா இருக்குது அது மசாலா அரைச்சி போட்டிங்கன்னா வரும் அது அஷ்யூஷல் சேம் சாம்பார் தான் நீங்கள் முருங்கக்காய் போட்டு ஒரு நாளைக்கு சாம்பார் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் செஃப் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ஒய்ஃப் பண்ணுற சாம்பாரும் சரி வத்தக்குழம்பும் சரி ஹோட்டலில் பண்ணுற மாதிரி அருமையாக வரும் அடுத்த கலர் பார்க்கலாம் வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் பேசுங்க லைனில் இருக்கீங்க லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க அவங்களுடைய கனெக்ஷனில் ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் சார் வந்துட்டு மோர் குழம்பு வந்துட்டு எல்லோரும் பிரியப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க ஹோட்டல் போனாலே கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க ஆனால் வீட்டில் வைக்க தெரியாமல் ட்ரை கூட பண்ண மாட்டாங்க அதோடைய ப்ரிப்ரேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் மோர் குழம்பு நான் நேற்றே சொல்லிட்டேன் இன்னொரு தடவை நான் சொல்கிறேன் நல்லா தெளிவாகவே சொல்லிடுறேன் மோர் குழம்புக்கு வந்து தயிர் எடுத்துங்க தயிரில் வந்து கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு கப்பு தயிர்னா இவ்வளோ இது கல்லம்மாவு அது தண்ணியில் கரைச்சிக்கிங்க அதுவும் இதில் ஊற்றிடுங்க தேங்காய் பேஸ்ட்டு தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகா அதுவும் இதில் கரைச்சி ஊற்றிங்க இதை நல்லா பீட் பண்ணிடுங்க மீன்ஸ் இந்த விஸ்க் வச்சு நல்லா பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதித்து அந்த பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் போனதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு பேனில் எடுத்துகிட்டு தேங்காய்ண்ணை ஊற்றுங்க தேங்காய் ஊற்றிட்டு கடுகு ஜீரகம் உளுந்து வெந்தயம் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபைனாக சாப் பண்ண இஞ்சி இஞ்சி போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் கருவேப்பில் போட்டதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் ஃபைனலாக பெருங்காயத்தூள் போட்டு இறக்கிடுங்க அந்த பேன் இந்த தாளிக்கிற பேன் எடுத்து அதில் ஊற்றிடுங்க அந்த மோர் குழம்பில் ஊற்றி நல்லா கொதி வந்தோடனே உப்பு பார்த்துட்டு இறக்கிடுங்க அந்த நான் சொன்ன அந்த தயிர் அந்த மசாலாலாம் போடுங்க அதில் கொஞ்சமும் மஞ்சத்தூள் போட்டுங்க அந்த மஞ்சத்தூள் போட்டிங்கன்னா அந்த கலரு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக வரும் உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள் வருமோ லாஸ்ட்டாக வெஜிடபிள் ஆட் பண்ணுங்க எப்பயுமே முன்னாடி சில வெஜிடபிள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி தான் போடணும் சில வெஜிடபிள் அதில் போட்டு குக் பண்ணலாம் இப்படி நிறைய வகை என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் போடலாம் சார் இப்போது மோர் கொழம்புனா பூசணிக்காய் போடலாம் சொரக்காய் போடலாம் வெண்டைக்காய் போடலாம் கத்திரிக்காய் போடலாம் இப்படி எல்லாமே தனித்தனியாக போடணும் நம்ம சாம்பார் மணிக்கு ரெண்டு காய் போட்டு வைக்க முடியாது தனித்தனியாக காய் போட்டு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக ஓகே செஃப் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே மோர் கொழம்பு பண்ணி பார்க்கலாம் கலர் இருக்காங்க வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ ஹலோ குட் ஆஃப்டர்நூன் யார் பேசுகிறீங்க மேடம் நான் பாம்பேலேருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு மேடம் பிளீஸ் மேடம் அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இந்த முறுக்கு என் வீட்டுக்காரருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா முறுக்கு வந்து எனக்கு எப்படி செய்ய
நான் நான் இப்போ சொல்றேமா உங்களுக்கு நீங்க ரொம்ப இதோ பேசிட்டீங்க பதட்டம் ரொம்ப பதட்டம் இருக்கு ஆமா பதட்டத்தோட பேசிட்டீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேமா முருக்கு எப்படி பண்ண முருக்கு ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்லமா அதுல ஒரு எல்லாமே டெக்னிக்கல் தாமா சமையல்ல பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கொஞ்சம் இத இது ஆட் பண்ணா போதும் அதோட அவுட்புட் ரொம்ப அருமையா வரும் இப்போ முறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பட்ரு போடுங்கம்மா பட்ரு நீங்கள் சாதாரணமாக எப்பயுமே என்ன பண்ணுறீங்களோ வீட்டில் அது பண்ணும்போது ஆயில் போடாதீங்க பட்ரு போட்டிங்கன்னா முறுக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக வரும் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ணவே போதும் அந்த அவுட்புட்டு ரொம்ப நல்லாவே வரும்மா Thank you so much for calling. Chef, we have a lot of questions and we have a lot of questions. We have a lot of questions and we have a lot of questions. Thank you so much. Thank you. நேர்களை இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் சமையல் சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கும் தேர்வுகள் கிடைச்சிருக்கு நம்புறோம் மீண்டும் உங்களை நாளை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் இது அழைக்கலாம் சமை